আসসালামু আলাইকুম আমি ফাহিম আহমেদ সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের এই ভিডিওতে তো আজকে আমরা HTML এর টেবিল নিয়ে আলোচনা করব তো চলুন আমরা সরাসরি কোডে চলে যাই HTML এর যে টেবুলার বিষয়টি সেটি হচ্ছে যে কিছু কিছু ডাটা যেগুলি আমরা চাই হচ্ছে সব সময় টেবিলই দেখাইতে এবং আগে একটা সময় টেবিল দিয়ে লেআউট তৈরি করা হতো যেটি এখন আর ওরকম ব্যবহার হয় না কারণ রেসপন্সিভের বিষয়ে যেটা টেবিল আসলে ওইভাবে ক্যাপাবল না কিন্তু কিছু কিছু ডাটার প্রয়োজন এখনো আছে যেগুলিতে আসলে আমরা চাই সবসময় টেবিল আকারে দেখাইতে যেমন রেজাল্ট শিট তারপরে বিভিন্ন ইয়ারলি যে সামারি বা আপনার যে সমস্ত ব্যাংকিং হিসাবের বিষয়গুলি এগুলো সবসময় আমরা টেবিলেই এগুলিকে আসলে মূলত বলে টেবুলার ডাটা তো চলুন আজকে আমরা এসটিএমএল এর টেবিলের বিষয়টি দেখি টেবিল তৈরি করার জন্য প্রথমে আমাদেরকে টেবিল এই এইট একটা ইউজ করতে হবে তো টেবিল দেওয়ার পরে আপনি এটাকে ক্লোজ করবেন এবং এর মধ্যে এসে আমরা একটা জিনিস যদি দেখি যে একটা টেবিলের মধ্যে রো এবং কলাম এই দুইটা বিষয় থাকে তো রো এবং কলাম তাহলে টেবিল রো সো টেবিল এই যে টেবিল রো এই দুইটা বিষয়কে একসাথে করে আমরা লিখতে পারি টি আর অর্থাৎ টি আর নামে একটা ট্যাগ থাকবে যেটা আসলে টেবিল রো বোঝাবে এরপরে এই টেবিলের মধ্যে আমরা দুইটা অংশ পাই সেটা হচ্ছে যে একটা অংশ যেটা উপরে থাকে সেটাকে আমরা বলতে পারি টেবিল হ্যাড তো আমি প্রথমে আসলে ওইদিকে না যাই আমি আগে মানে একটা টেবিল তৈরি করার চেষ্টা করি তো প্রথমে আমরা যেটা করলাম একটা টেবিল নিলাম টেবিলের মধ্যে একটা টিয়ার নিলাম এবং এরপরে টেবিলের যে ডাটা গুলি তো টেবিলের ডাটা রাখার জন্য হচ্ছে টিডি তো এর মধ্যে টিডি যেটা সেটা হচ্ছে আসলে কলাম তো কলামের মধ্যে আমরা যে অংশগুলো রাখতে চাইবো সেগুলো আমরা এখানে বলবো অর্থাৎ সরাসরি কন্টেন্ট যেটা সেটা তো আমরা এখানে জিরো ওয়ান এভাবে নাম দিলাম এবং কন্ট্রোল শিফ ডি দিয়ে আমরা এখানে জিরো টু দুইটা নিলাম এবং এই ধরনের রো অর্থাৎ একটা রো তৈরি হলো এবং একটা রো এর মধ্যে দুইটা কলাম পাওয়া গেল এরকম রো আমার আরো একটা চাই তো আমরা যেটা করব এটাকে কন্ট্রোল শিফ্ট ডি দিয়ে আমরা ডুপ্লিকেট করে নিলাম তো এখানে আমরা যেটা করব আমরা এ এখানে এভাবে জাস্ট কোনো একটা ভ্যারিয়েবল বা একটা ভ্যালু দেওয়ার চেষ্টা করলাম তো আমরা যদি এটাকে রান করি আমাদের ব্রাউজারে যদি এটাকে রান করি তাহলে এই বিষয়টি আমরা দেখব তো এটা আসলে টেবিল হয়ে গেছে এটা আমরা যদি একটু ইনসপেক্ট করি তাহলে দেখব যে এই ডাটাগুলি টেবিলের মধ্যে আসছে এবং এই যে টিডি এবং টিডি এবং টি আর এইভাবে আসছে তো এখানে যদি আমরা জিনিসটাকে একটু টেবিলের মধ্যে দেখতে চাই একটা অ্যাট্রিবিউট ইউজ করবো সেটা হচ্ছে বর্ডার বর্ডার ওয়ান বলা মানে হচ্ছে ওয়ান পিক্সেল বর্ডার তো এটা আমরা সেভ করা হয়নি আমরা সেভ করে রিফ্রেশ করি তাহলে এই বিষয়টা দেখাচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের টেবিল তো এটা দেখতে আসলে টেবিল বা একটা বক্সের মতো হয়ে গেছে তো এই জিনিসটার মধ্যে আমরা আসলে কিছু নতুন জিনিস যোগ করতে চাচ্ছি সেটি হচ্ছে যে আমরা আসলে যদি একটা প্রপার টেবিলের কথা চিন্তা করি তাহলে আমাদের এখানে টিডি হওয়া উচিত না আসলে টিএইচ হওয়া উচিত মানে টেবিল হেড অর্থাৎ আমরা যে ডাটা গুলা লিখতেছি তার উপরে যে অংশটা থাকে সেটা হচ্ছে নিচের কলাম গুলিকে রিপ্রেজেন্ট করে অর্থাৎ এইগুলা কি তো আমরা যদি এখানে আসি এবং যদি এই জায়গাটাতে লিখি হচ্ছে স্টুডেন্ট নেম এবং এখানে যদি আসি হচ্ছে আইডি এবং একটা ডুপ্লিকেট করে আমরা যদি বলি হচ্ছে কন্টা এবার চিন্তা করেন তাহলে এই বিষয়গুলি কি এই বিষয়গুলি হচ্ছে এক একটা আমরা এখানে একটা ডুপ্লিকেট করে সেফটি আগে দেখায় নিয়ে আসি তো এই যে বিষয়টা আসছে তার মানে এখানে স্টুডেন্টের নেম তার মানে এই যে কলাম গুলি এই কলামে সবসময় স্টুডেন্টের নাম এবং এখানে আইডি আইডি কন্ট্যাক্ট কন্ট্যাক্ট এরকম আসতে থাকবে তাহলে এই যে রোটা এই রোটা কিন্তু সাধারণ রো এর মতো না এটাই আমি জাস্ট বুঝাতে যাচ্ছি অর্থাৎ নিচের এই রো গুলিতে সাধারণ ভাবে যে ভ্যালু গুলা থাকবে কিন্তু উপরে যে এটা আছে এটার মধ্যে সাধারণ ভ্যালু থাকবে না সেটা হচ্ছে এখানকার টাইটেলটা থাকবে তো টাইটেলটা বলার জন্য আমরা সবাই টি ডি না বলে আমরা যদি টি এইচ বলি তাহলে একটা আমরা একটা সুবিধা পাবো তো সুবিধাটা কি প্রথম যে সুবিধাটা সেটা হচ্ছে যে এটা একটু বোল্ড হবে এবং এটা সেন্টার হবে অর্থাৎ এটা যে টেক্সট অ্যালাইন অ্যালাইন তো সবসময় সেন্টারে থাকবে তো একটু দেখেন এই জিনিসটা কিন্তু খুব এটা যেটা একটু ডিফারেন্ট মনে হচ্ছে এবং বোঝা হচ্ছে যে ওইটা ওইটার টাইটেল এই বিষয়টা আমরা প্রথম সুবিধাটা পাইলাম দ্বিতীয় যে বিষয়টা 
এটা সেন্টারে আছে তো আমরা যদি এখানে আরো কিছু লেখা দেই এরকম বেশ অনেকগুলো লেখা দেই তাহলে বুঝতে পারবো জিনিসটা দেখেন এই লেখাটা অনেক লম্বা হয়েছে এবং এই লেখাটা এখন কিন্তু অটোমেটিক্যালি সেন্টারে আছে এবং টাইটেলের বিষয়টা সাধারণত আমরা এইভাবে টেবিল দেখে অভ্যস্ত যে এই টাইটেল হেডটা এটা সেন্টারে থাকে আপনি চাইলে সিএস এস দিয়ে ওভারাইড করতে পারেন সেটা কোনো অসুবিধা না বাট এটা হচ্ছে অ্যাট্রিবিউটের যেই মানে আমাদের টি হেড ইউজ করার ফলে যেই আমরা সুবিধাটা পাচ্ছি সেটা দ্বিতীয় আমরা এর পরে যে বিষয়টা আসতে চাই সেটা হচ্ছে এই অংশটাকে আমরা কিন্তু পুরো এই রো থেকে ভিন্ন করে ফেলতে পারি অর্থাৎ এটা হচ্ছে টেবিলের বডি আর এটা হচ্ছে টেবিলের হেড তাই না এই অংশটা সব সময় তো উপরে থাকবে আচ্ছা তার আগে আমরা যদি একটা টিয়ার এখানে আরেকটা ইউজ করি অর্থাৎ আরো দু একটা রো নেই এরকম যখন নিচ্ছি এবং আমরা একটু আমরা এই পুরো একটু ভ্যালিড ডাটা দিয়ে তারপরে আমরা এটার আপনাকে বোঝানোর চেষ্টা করতেছি তো দেখেন আমরা একটা যেরকম টেবিল সাধারণত দেখে অভ্যস্ত এরকম আমরা কিছু ভ্যালিড ডাটা নিলাম এবং এটাকে যদি আমরা রিফ্রেশ করি তাহলে এই বিষয়টা আমরা পাচ্ছি তো আমরা যেটা চাচ্ছি বা আমরা যেটা বুঝতেছি সেটা হচ্ছে এটা সবসময় উপরে থাকবে এটা টেবিল হেড যেহেতু এবং এটা রিপ্রেজেন্ট করে যে এটা এখানে আমি আসলে কি ভ্যালো বলেছি সেটা এবং এটা আসলে কি এটা তো আমরা যদি একটা জিনিস দেখি যেমন এখানে সাব্বির যে ভ্যালুটা এটা আছে হলো দ্বিতীয় পজিশনে তো আমরা যদি এটাকে লাস্টে নিয়ে আসতে চাই তাহলে আমরা কি করব আমরা এখান থেকে কাট করে এই জায়গাটায় পেস্ট করে দেব যদি এটা পেস্ট করি তাহলে কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাবে অর্থাৎ স্টিমেল যে পার্সিং অর্থাৎ উপর থেকে কোডগুলো পরে আসবে নিচ পর্যন্ত চলতে থাকবে টপ টু বটম তো এই অর্থে আমরা যখন কোনো কন্টেন্ট উপরে রাখবো সেটা আগে আসবে যেটা নিচে রাখবো সেটা পরে আসবে এটাই স্বাভাবিক তো এই অর্থে আমরা যদি এই টিডি বা এই যে উপরে যে অংশটা রাখছিলাম সেটাকে যদি আমরা নিচে নিয়ে আসি তাহলে কি ঘটে একটু দেখতে চাই তো এটা যদি আমরা এখানে রিফ্রেশ করি তাহলে দেখেন এটাও কিন্তু একটা মাঝখানে চলে আসছে তাহলে এটাকে কিন্তু আপনি এইভাবে আসলে দেখতে চাইবেন না বা এটা মিনিংফুল না তাই না তো আমরা এটা তো শুধু টি হেড এর ক্ষেত্রে আমি এক্সাম্পল দিলাম টি ফুটের ক্ষেত্রে অর্থাৎ যে অংশটা সবসময় নিচে থাকা দরকার যেমন টেবিলের কখনো কখনো আমরা যদি এটা এমপ্লয়ীদের স্যালারি সিস্টেম চিন্তা করি তাহলে টোটাল কত স্যালারি কস্টিং আসলো সেটা আমরা বের করে নিচে দেখাই তো ওইটাকে কিন্তু যদি আপনার টেবিল বা টিয়ার কে উপরে নিয়ে যান তাহলে কিন্তু সেটা উপরে চলে যাবে অর্থাৎ সেখানে কিন্তু আপনার যোগ ফলটা মিলাতে পারবেন না তো এই এই বিষয়গুলিকে সমাধান করার জন্য আসলে যেটা করা হয় বা যেটা করা যেতে পারে সেটি হচ্ছে আমরা এখানে একটা টি হেড নামে একটা ট্যাগ নিতে পারি এই টি হেড এর মধ্যে আমরা যে অংশটা রাখবো সেটা সবসময় উপরে থাকবে এটাই ফিক্সড যদি আমরা এটাকে নিচেও রাখি তাও কোনো সমস্যা নেই তার মানে এই যে অংশটা এই যে টিয়ার অর্থাৎ এই যে স্টুডেন্টের যে ইনফরমেশন টুক ছিল আমাদের এখানে এই অংশটা হচ্ছে এখানে রাখলাম তো এখন যেটা হয়েছে আপনারা দেখবেন যেটা উপরে চলে আসছে কারণ ওটা উপরে লিখা হয়েছে এবার যদি আমি টি হেডটাকে ধরে আমি যদি মাঝখানে নিয়ে আসি তাহলে কি হয় সেটা আমরা দেখব তো আমরা নিয়ে আসলাম এবং রিফ্রেশ করলাম এখন কিন্তু সেটা নিচে আসতেছে না তাহলে এটাই হচ্ছে টি হেড এর বৈশিষ্ট্য তো এটা সবসময় উপরে থাকবে এবং আমরা লিখার ক্ষেত্রে এটা উপরে রাখব এবং এটা পার্সিং হবে সবসময় উপরে রাখবে এটা হচ্ছে এটা সুবিধা তাহলে এই অংশটা কি যে নিচের যে অংশটা এটাকে আমরা বলতে পারি হচ্ছে টি বডি তো টি বডি এবং টি বডি বলে এখান থেকে শুরু করে আমরা এই বডি এলিমেন্ট যতটুকু আসছে সেইগুলিকে এখানে রেখে পেস্ট করে দিতে পারি এখন যেটা হবে এটা কখনোই আর এই হেডের উপরে তো যাবেই না এবং এই জিনিসটা যে কেউ দেখলে বুঝতে পারবো যে এখানে হচ্ছে র ডাটা গুলি আছে এবং এটার ক্যালকুলেশনের বিষয়টা আসছে এরপরে আসছে এরকম একটা সেপারেট হয়ে গেল এবার এরপরে যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে হলো ফুটারের বিষয়টি অর্থাৎ এমন একটা রো বা এমন একটা টিয়ার আমরা এখানে ক্রিয়েট করব যেটা আসলে ফুটার তো এখানে আমরা নেম আর বলবো না আমরা হয়তো এরকম বললাম এবং আইডি এটা জিরো জিরো বললাম এখানে কোনো মেল আসছে না তো ধরুন এখানে আমরা হয়তো বা এটা এমপ্লয়ি স্যালারি ক্ষেত্রে হয়তো বা এখানে যুগ ফলটা দেখাইতাম তো এই জিনিসটা থাকবে সবার নিচে তো এটাকেও যদি আমরা কখনো এই যে একটি হেডের মতো যেভাবে দেখাইলাম সেই বিষয়টা যদি আমরা এখানে কাট করি কাট করে যদি এর মধ্যে নিয়ে আসি তাহলে কিন্তু এটা উপরে চলে আসবে এবং এটাও একটা অসুবিধাজনক সেম আগের উদাহরণটার মতোই তো আমরা এটার জন্য কি করব আমরা এখানে লিখবো হচ্ছে টি ফুট 
अर्थात टेबिल फुटार टैगर मध्य टीयर टाइम चले आस तो सेव करी रिफ्रेश करी सब समय नीचे काट कर टी हेड एर पास नहीं आसा पा हम नीचे पा तो एस टी एम एल ए खुबी बेसिक एक विषय आलोचना कर लेबल धन्यवाद सबाई के असलम